Audis 4 Trio ist komplett. Das Urban Sphere Konzept ist nach Sky und Grand Sphere das dritte Showcar, mit dem die Marke mit den vier Ringen ihre Vision der Premium-Mobilität der Zukunft zeigen will. Damit hallo und herzlich willkommen auf Electric Drive, eurem YouTube-Kanal zum gleichnamigen Printmagazin. Irgendwie ist der Urban Sphere auf den ersten Blick ein Widerspruch in sich. Wie der Name schon ausdrückt, haben die Designer das Konzeptcar als Stadtwagen entwickelt. Doch mit einer Länge von 5,51 m, einer Breite von 2,01 m und einer Höhe von 1,78 m stellt sich das Modell als der größte Vertreter der Sphere Family vor. Diese Diskrepanz zwischen Größe und Einsatzgebiet erklärt der Hersteller damit, dass der Wagen für die Megacities in China entworfen wurde. Die Designstudios in Peking und Ingolstadt hätten hier eng zusammengearbeitet, um auf die Mobilitätsbedürfnisse der chinesischen Kunden einzugehen, heißt es bei Audi. Erstmals hätten auch potenzielle Kunden in China am Entwicklungsprozess teilgenommen und eigene Wünsche und Erfahrungen in die Entstehung eingebracht. Das Resultat dieses Prozesses zeigt sich im Audis Urban Sphere Concept, vor allem im Innenraum. Der zeigt sich dank eines Radstands von unfassbaren 3,40 m als rollende Lounge und mobiles Arbeitszimmer. Die Designer wollen das Fahrzeug während der im Verkehr verbrachten Zeit als dritten Lebensraum verstanden wissen. Und so haben die Gestalter die üblicherweise für urbane Fahrzeugkonzepte geltenden Vorstellungen über Bord geworfen. Statt möglichst viele Sitzplätze oder Ablagen auf dem zur Verfügung stehenden Raum des Passagierabteils unterzubringen, sollen die Fahrgäste den Platz als Komfortfaktor mit dem Luxus völliger Privatsphäre erleben. Dazu kommt ein hohes Maß an Hightech-Systemen, die mit dem Einzug des automatisierten Fahrens verbunden sei. Das Interieur verwandelt sich bei Bedarf automatisch ohne Lenkradpedalerie und Anzeigen in einen mobilen Erlebnisraum, der sich für die Angebote eines digitalen Systems mit Entspannungs- und Kommunikationsmöglichkeiten ebenso öffne, wie er als Arbeitsfläche nutzbar sei. Auf vier Einzelsitzen in zwei Reihen können es sich die Passagiere überaus bequem machen. Vor allem das Gestühl in der hinteren Reihe bietet großzügige Abmessung und eine Vielzahl von Verstelloptionen. In den Relax- und Entertain-Modi lässt sich die Rückenlehne um bis zu 60 Grad neigen. Dazu fahren Beinauflagen aus. Beim Gespräch können sich die Fahrgäste auf ihren drehbaren Sesseln einander zuwenden. Jeder Sitz verfügt außerdem über eine eigene Soundzone mit Lautsprechern im Kopfstützenbereich. In die Rückenlehnen der Vordersitze sind auch individuelle Monitore integriert. Für eine gemeinsame Nutzung des Infotainment-Systems hingegen gibt es einen großformatigen und transparenten OLED-Screen, der vom Dachbereich vertikal in die Zone zwischen den Sitzreihen einschwenkt. Die Impulse aus der Zusammenarbeit mit chinesischen Kunden haben Audi veranlasst, weitere digitale Optionen bei der Ausstattung des Urban Fair zu berücksichtigen. Dazu gehört beispielsweise eine Stresserkennung, ein lernfähiges Programm, das per Gesichtsscan und Stimmanalyse das Befinden der Fahrgäste ermittelt. Jeder Passagier kann auf Wunsch individuelle Möglichkeiten zur Entspannung wählen. Dazu gibt es unter anderem eine Meditations-App, die sich über den persönlichen Screen und die private Soundzone in den Kopfstützen nutzen lässt. Zum Einsatz kommt beim Urban Sphere die neue Premium-Plattform Electric, auch PPE genannt, die sowohl von Audi als auch von Porsche genutzt wird. Die beiden Elektromotoren des Audi Urban Sphere Concept mobilisieren eine Gesamtleistung von 295 kW und ein Systemdrehmoment von 690 Nm. Das Concept Car verfügt über je einen Elektromotor auf Vorder- und Hinterachse, die mittels elektronischer Koordination den permanent verfügbaren Allradantrieb bedarfsorientiert und vor allem mit Blick auf Ökonomie und Reichweite umsetzen. Zugunsten reduzierter Reibung und damit eines geringeren Energieverbrauchs im Rollbetrieb lässt sich der Vorderachsantrieb bedarfsgerecht deaktivieren. Aufgrund der 800 Volt Ladetechnik lässt sich die Batterie mit bis zu 270 kW an entsprechenden Ladesäulen schnell mit neuer Energie versorgen. Gerade einmal 10 Minuten sollen laut Audi genügen, um Antriebsenergie für mehr als 300 km Fahrstrecke an Bord zu nehmen. In weniger als 25 Minuten lässt sich der Ladestand der mehr als 120 Kilowattstunden fassenden Batterie von 5 auf 80 Prozent steigern. Nach WLTP-Standard ist eine rechnerische Reichweite von bis zu 750 Kilometern zu erwarten. Für ein hohes Maß an Fahrkomfort hat Audi dem Konzeptcar die adaptive Air Suspension verortet, eine Einkammerluftfederung mit Dämpferregulierung. Da die hinteren Räder mitlenken, soll sich der Urban Sphere in der Stadt trotz des immens langen Radstands noch wendig bewegen lassen. Ob und vor allem wie, denn das Konzeptcar in Serie gehen wird, ist noch nicht entschieden. Gespannt sind die Verantwortlichen der Marke mit den vier Ringen in diesem Zusammenhang vor allem darauf, wie das chinesische Publikum bei den künftigen Messeauftritten auf das Auto reagiert. Und jetzt sind wir gespannt, was ihr zu diesem Konzept sagt. Es ist kein SUV, eigentlich dürftet ihr ganz und gar nicht zu meckern haben. Schreibt uns eure Meinung doch einfach in die Kommentare und hinterlasst, falls noch nicht geschehen, auch gerne ein Like und ein Abo.